ഇത് എൻ്റെ നാലാമത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് പരിണാമം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പ്രസൻറ്റേഷൻ മുന്നേ നടന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇടുക്കിയിലായിരുന്നു അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് രൂപവും അതുപോലെ തന്നെ ആകൃതിയും ഉണ്ടായത് എന്നായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സജഷൻ കാരണം തിരഞ്ഞെടുത്ത സംസാരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് ലൈംഗികം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് സെക്സിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തണമെന്ന് അങ്ങനെ അതിനൊരു വേദി ഒരുക്കി തന്ന എസ്സൻസ് ട്രിവാൻഡ്രം യൂണിറ്റിനോട് എൻ്റെ എല്ലാ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയം വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മറ്റുള്ള പരിണാമ വിഷയങ്ങളെ പോലെ അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് തെളിവുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനോ കഴിയാത്ത ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഞാൻ പ്രസൻറ്റേഷനുകളിൽ എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷനുകളാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ പ്രത്യുൽപാദനം അതിലാദ്യത്തെ പ്രത്യുൽപാദനമാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രത്യുൽപാദന രീതി പിന്തുടരുന്ന ജീവികൾ അതിൻ്റെ ക്ലോണിനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യാറ് അതായത് ഏതാണോ ജീവി ആ ജീവി രണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ടോ മാറുന്ന രീതി ഇതിനെയാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രത്യുൽപാദന രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ശേഷമുള്ള വലിയ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ജീവികൾ പിന്തുടരുന്ന പ്രത്യുൽപാദന രീതിയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മറ്റതിനെ പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല കുറച്ച് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ രണ്ട് ജനിതക പദാർത്ഥങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു ജീവി അതിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ജനിതക പദാർത്ഥം എന്താണോ അത് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോൺ ചെയ്ത് മറ്റൊരു ജീവിയാക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മദർ സെല്ല് എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡോട്ടർ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായി ഉണ്ടായ തലമുറ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ അങ്ങനെയല്ല സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിൽ രണ്ട് ജീവികൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ആ രണ്ട് ജീവികളുടെ കയ്യിലും ഇരിക്കുന്ന ജനിതക പദാർത്ഥങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന പ്രത്യുൽപാദന രീതി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സ്ത്രീ ഉള്ള അണ്ടം പിന്നെ പുരുഷനിലുള്ള ബീജം ഈ ഓരോ കോശങ്ങളിലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസോമുകളാണുള്ളത് ക്രോമോസോമുകളിലാണ് നമ്മുടെ ജനിതക പദാർത്ഥം ഇരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കോശങ്ങളും സങ്കലനം നടക്കുമ്പോൾ ബീജസങ്കലനം നടക്കുമ്പോൾ അഥവാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ബ്രൂണായിട്ട് വളർന്ന് ഒരു കുട്ടിയായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസോം ചേർന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമോസോമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ വെരി വെരി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യമായി ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന രീതി ഇവോൾവ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പരിണമിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക്
ആ ആൽഗയുടെ പഴക്കം ഏതാണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നൂറ് കോടിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നേ ദശാംശം രണ്ട് ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി വർഷം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സെക്സ് അഥവാ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഈ കാണുന്ന പ്രതിഭാസം നിലനിന്നിരുന്നു ഇത് ആർട്ടിക് കാനഡയിൽ നിന്ന് കാനഡയിലുള്ള സോമർസെറ്റ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വീപിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫോസിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഞാൻ വർഷം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആൽഗയുടെ റെഡ് ആൽഗയുടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ റെഡ് ആൽഗയെ നമ്മൾ ആൽഗയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പലരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു പോകാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിൽ ആൽഗ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നും ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു തീർപ്പില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് ആൽഗ എന്ന് പറയുക അത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഒരു വളരെ വാഗായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അഥവാ അന്നജൻ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടം സൂക്ഷ്മജീവികളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഗെ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ തന്നെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അഞ്ചായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് മൊണറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബം ഈ മൊണറയിലാണ് ബാക്ടീരിയ ഉൾപ്പെടുന്നത് പിന്നെ പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുടുംബമുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സസ്യവുമല്ല മനുഷ്യ സസ്യവുമല്ല അതെ മൃഗവുമല്ലാത്ത ഇതിൽ രണ്ടിലും പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ജീവികളുള്ള ഇതാണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ മൂന്നാമത്തെയാണ് ഫഞ്ചെ അഥവാ ഫംഗസ് പൂപ്പൽ പിന്നെ കുമൾ ഇതുപോലെയുള്ള ജീവികൾ നാലാമത്തത് പ്ലാൻ്റെ സസ്യങ്ങൾ സസ്യങ്ങളുടെ കുടുംബം അഞ്ചാമത്തതാണ് അനിമേലിയ മനുഷ്യൻ മറ്റ് വലിയ ജീവികളെല്ലാം ഡൈനോസർ ചിമ്പാൻസി ഗൊറില്ല ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ ജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അനിമേലിയ എന്നുള്ള പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിലെവിടെയാണ് റെഡ് ആൽഗയെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് ഒതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആൽഗേന ആൽഗെ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി വികസിച്ചു വന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അഥവാ അന്നജം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം സൂക്ഷ്മജീവികളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഗെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരുപാട് തരം ജീവികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഏത് കുടുംബത്തിലൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം അതിൽ ആദ്യം ആൽഗെ തന്നെ പലതരം ആൽഗെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ആൽഗെയെ കുറിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ് ആൽഗെ ഗ്രീൻ ആൽഗെ റെഡ് ആൽഗെ കടലുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ആൽഗെയാണ് റെഡ് ആൽഗെ റോഡോഫൈറ്റ എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ഗ്രീൻ ആൽഗെ നമ്മുടെ ഈ അമ്പലക്കുളങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഈ പായൽ പോലത്തെ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഇതിനെ പ്ലാന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സസ്യ കുടുംബത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത കാണുന്ന ആൽഗെയാണ് മൂന്ന് തരം ആൽഗെ ബ്രൗൺ ആൽഗെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഈ ബ്രൗൺ ആൽഗെയുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്കവറിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബ്രൗൺ ആൽഗെ ഇതൊരു കെൽപ്പെന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ജീവിയുടെ പേര് ഇത് സസ്യത്തിൽ സത്യ സസ്യത്തിനെ പോലെ പ്ലാന്റ്സിനെ പോലെ ഇരിക്കാറുണ്ട് അണ്ടർ വാട്ടർ ഫോറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക അതായത് കടലിനടിയിലെ ഒരു ഒരു കാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വനം പോലെ ഇങ്ങനെ എഴുപത് മീറ്റർ വരെ പൊക്കം വരും നീളം വരും എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ എഴുപത് മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കടലിനടിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഇതുപോലെ കാട് പോലെ നിൽക്കും കൽപ്പ് ഇത് സസ്യമല്ല സസ്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരവും വെള്ളവും വലിച്ചെടുക്കുന്ന സൈലോം ഫ്ലോയോ എന്ന് പറയുന്ന അവയവങ്ങളൊന്നും ഇതിനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെ സസ്യത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇതിനെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അഞ്ച് കുടുംബത്തിൽ ആയിക്കും ഇതിനെ ഒതുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറാമതൊരു കുടുംബമുണ്ട് ക്രോമിസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രോമിസ്റ്റയിലേക്കാണ് ഈ ബ്രൗൺ ആൽഗേനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡയാറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കാണുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ജീവികളാണ് ഒരു ജീവിയല്ല പിന്നെ ഡൈനോ ഫ്ലാജിലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ജീവി ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പിന്നെ രണ്ട് ആൽഗ കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് യുഗ്ലീന എന്ന് പറഞ്ഞ യുഗ്ലീന അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പല കുളങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം പച്ച പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ജലാശയങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഇതിനെ കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റ് അഥവാ ബാക്ടീരിയയുടെ കുടുംബത്തിലേക്കാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്ന് പറയുക ഈ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗയുടെ വേറൊരു പേര് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റ ബാക്ടീരിയ അല്ല കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന അനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും അല്ലാത്ത ജീവികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽവ അഥവാ സൈനോ ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റെഡ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ റെഡ് ആൽഗയുടെ ഫോസിലാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഫോസിൽ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കളർ ഇല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കൊന്നും കളർ കാണില്ല കാരണം അതിനകത്ത് കളർ ലൈറ്റിന് പകരം ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ബീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ കളർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ്പേർട്ട്സ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെല്ല് വിഭജിക്കുന്ന ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊരു റെഡ് ഗ്രീൻ ആൽഗയാണെന്നും ഇത് ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ നോക്കി ഇത് ഒരു കാലത്ത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ അയില ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തിയിരുന്ന ജീവികളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ഫോസൽ ഓഫ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗനിസം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നേ പോയിൻ്റ് രണ്ട് വർഷ രണ്ട് ബില്യൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ആയിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി വർഷം ഇനി ഇതിനേക്കാൾ പഴക്കം ചെന്ന ഫോസില് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടം വീണ്ടും മാറും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഫോസിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി വർഷം പഴക്കമുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോ സ്റ്റേജസ് ഈ പാ കാണുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം അല്ലാത്ത അതായത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വിഭജിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്ന ജീവികൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീച്ചേഴ്സ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ജീവികൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലൂസ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പല ജീവികളിലും തന്നെ ഉണ്ട് അതിനുദാഹരണങ്ങൾ ചില പ്ലാന്റ്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ ചില ഫംഗസ് പൂപ്പലുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ജനിതക പദാർത്ഥങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ജീവജാലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോഗാമസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഐസോഗാമസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ജീവികളും ഒരേപോലത്തെ സെക്സ് സെല്ലുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ്റെ കേസിൽ ബീജവും സ്ത്രീകളുടെ കേസിൽ അണ്ടോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് സെക്സ് സെല്ലുകൾ അടുത്ത തലമുറയെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സെക്സ് സെല്ലെന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഐസോഗാമസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സൈസിലുള്ള രണ്ട് കോശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയിരുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഐസോഗാമസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുക കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പരിണാമം സംഭവിച്ച് ഐസോഗാമസ് അനിസോഗാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറി അനിസോഗാമിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു സെക്സ് സെല്ലിന് ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടി മറ്റൊരെണ്ണത്തിൽ ചലിക്കില്ല ഇമ്മോബൈലായി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മനുഷ്യനിലുള്ളത് സ്പേം സെൽ അഥവാ ബീജം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പാമ്പിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആകൃതിയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണത് അതിന് ചലിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സ്ത്രീകളിലുള്ള അണ്ടം ചില സമയങ്ങളിൽ അതിന് ചലിക്കാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ബീജത്തിനെ പോലെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ചലിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഒരു സെക് ഒരു സെക്സ് സെല്ലാണത് അപ്പോൾ അനിസോ ഗാമി സ്റ്റേറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് കിട്ടി ഒരെണ്ണത്തിന് ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ് വരുന്നു മറ്റൊന്ന് ചലിക്കാതാവുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് ഊഗമി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും
എണ്ണം വർദ്ധിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ സൈസും പോഷകങ്ങളും മാറിയത് അപ്പോൾ സൈസിൻ്റെയും പോഷകത്തിൻ്റെയും ചലിക്കാനില്ലാത്ത കഴിവിൻ്റെയും ബേസിസിലാണ് സ്ത്രീ ഏത് പുരുഷൻ ഏത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയ ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അതുപോലെ തന്നെ പോഷകം ഉള്ള സെക്സ് സെല്ല് ഉള്ള ജീവികളെ നമുക്ക് ഫീമെയിൽ എന്ന് വിളിക്കാം അതില്ലാതെ ചലിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് കോശങ്ങളുള്ള ചെറിയ സെക്സ് സെല്ലുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ പുരുഷൻ അഥവാ മെയിൽ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 വിഷയത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കാണാൻ പോകുന്ന സെക്സിനകത്ത് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ജീവികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് അത് ക്ലോൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഒരു കോശമുണ്ട് ആ കോശം രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കും രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ച് ആ രണ്ട് കോശങ്ങൾക്കും വീണ്ടും വിഭജിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആ രണ്ട് നാലാവും നാല് എട്ടാവും എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് രണ്ട് പേര് സെ ബീജസങ്കലനം നടത്തി ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അടുത്ത തലമുറ വരെ അതിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ വീണ്ടും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിൽ സ്ത്രീ ആയിരിക്കും വീണ്ടും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പുരുഷന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ജീവികളുടെ എണ്ണം വള വല്ലാണ്ടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണേണ്ടതെല്ലാം അസെക്ഷൽ ആയിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനിസംസ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ അല്ല കാണുന്നത് ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളുടെ നല്ലൊരു പങ്കും സെക്ഷൽ ആയിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനിസംസ് ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സാധനമാണ് കോശം എപ്പോഴും കോശം വൃത്താകൃതിയിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഓരോ ഓരോ കോശത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും ഫങ്ഷൻസും അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും സൈസും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടൊരു ചിത്രം ആയതുകൊണ്ട് കോശം വൃത്താകൃതിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് വീണ്ടും കോ വൃത്താകൃതിയിലുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോശകേന്ദ്രം എന്ന് പറയുക മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ കോശത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന കോശകേന്ദ്രമാണ് കോശത്തിൻ്റെ തലച്ചോറെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന കോശത്തിന് കോശകേന്ദ്രത്തിന് ഈ കോശത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് കോശകേന്ദ്രത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ജനിത ജനിതക പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഓരോ ജീവി സാധാരണ ജനിതക പ ജീവി സാധാരണ ജീവികളുടെ ജനിതക പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഉൾപ്പെടെ ഡി എൻ എ ആണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെ പിന്നെ അപൂർവം ചില ജീവികൾക്ക് മാത്രമാണ് ആർ എൻ എ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് ആർ എൻ എ ജനിതക മെറ്റീരിയലിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കേരളത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് എല്ലാവരെയും പേടിപ്പിച്ചിട്ട് പോയ നിപ്പ വൈറസിൻ്റെ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ എ ആണ് എച്ച് ഐ വിയുടെ ആർ എൻ എ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റാബീസ് വൈറസിൻ്റെ ആർ എൻ എ ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈ ഡി എൻ എ ആർ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള വൈറസുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ വൈറസുകളിലാണ് ജനിതക മെറ്റീരിയൽ ആർ എൻ എ ആയിട്ട് വരിക ബാക്ടീരി ബാക്ടീരിയ തൊട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജനിതക മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഡി എൻ എ ആണ് അപ്പോൾ കോശകേന്ദ്രത്തിനകത്താണ് ഡി എൻ എ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഡി എൻ എ നമ്മൾ ചുരുട്ടി എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മീറ്ററോളം പൊക്കം വരും അപ്പോൾ എനിക്കേതാണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഡി എൻ എ നൂത്തിങ്ങനെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ പൊക്കമുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ സാധനത്തിനെയാണ
ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡിയിൽ ഏറ്റവും ഈ വിഷ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്രോമോസോമുകളെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ജോഡി ക്രോമോസോമുകളെ നമ്മൾ ഓട്ടോസോംസ് അഥവാ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ക്രോമോസോമുകളെന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ഒരു ജോഡി ക്രോമോസോം വേണ്ട അതാണ് സെക്സ് ക്രോമോസോംസ് അഥവാ സെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ക്രോമോസോമ് ആ ക്രോമോസോമിന് നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്ന് വിളിക്കും എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സും എക്സും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം അത് എക്സ് ആകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അതിന് എക്സ് എന്ന് ക്രോമോസോം എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ വൈ ക്രോമോസോമും വൈഡ് ആകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അതിന് വെറുതെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എക്സും വൈ അപ്പോൾ എക്സ് ക്രോമോസോം എക്സ് എക്സ് വരെയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീയും എക്സ് വൈ വരെയാണെങ്കിൽ പുരുഷനുമായി മാറും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഡി എൻ എ എന്തുകൊണ്ട് ഡി എൻ എയ്ക്ക് ഒരു 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 പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഡി എൻ എയുടെ അകത്താണ് ജീനുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ജീൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഏത് പ്രവർത്തനം എപ്പോൾ നടക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഡി എൻ എയുടെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ജീനുകളെന്ന് വിളിക്കുക ഓരോ ജീനിനും ഓരോ ഓരോ ജോലികളുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ നിറം കൊടുക്കുന്ന ജീനുകൾ ഉൾപ്പെടെ പല പല ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീനുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഐറിസ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കള്ളറുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ കണ്ണിൻ്റെ അതിനെയാണ് ഐറിസ് എന്ന് പറയുക ഐറിസ് പല ആൾക്കാർക്ക് പല കളറാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ബ്രൗൺ ഐസ് ഉള്ളവരുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഐറിസ് ഉള്ളവരുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പച്ച ഉള്ളവരുണ്ട് ചുമപ്പ് കളറുള്ളവരുണ്ട് നീല കണ്ണുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള അപ്പോൾ ഈ കളറെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ജീനുകളാണ് അതുപോലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പട്ടിക്കുട്ടികളുടെ ആ രോമത്തിൻ്റെ നിറവും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജീനുകൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ അവിടെ ഒരു ചെടി അത് പയർ ചെടിയാണ് പയർ ചെടിയുടെ പൊക്കം അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ജീനുകളാണ് പിന്നെ രണ്ട് നിശാശലവും അഥവാ മോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവികളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിണാമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച തെളിവുകളിൽ തെളിവുകളിൽ ഒരെണ്ണമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ നടന്നപ്പോൾ മോത്തുകൾക്കുണ്ടായ പരിണാമത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ മോത്തുകൾക്ക് വെള്ളയും കറുപ്പും വരാനുള്ള കാരണം ജീനിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് പിന്നെ അവസാനം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതായത് ഇയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ മുടിയുടെ ഫ്രണ്ട് വന്ന് കൂർത്തിരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ഇതിനെ വിഡോ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയും ഇതും ഒരു ജെനി ജീൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ട്രേറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡി എൻ എ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പറയാം ഡി എൻ എ ഈ ഈ കാണുന്ന ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുക ഇരട്ട ഗോവണി എന്ന് പറയും ഇരട്ട ഗോവണി ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഡി എൻ എയ്ക്കുള്ളത് ഡി എൻ എ ഒരു ഏണി തിരി ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുക നമ്മൾ ഏണിയിൽ ചവിട്ടിക്കാറുള്ള ആ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഏണിപ്പടി എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഡി എൻ എയിൽ കുറേ ഏണിപ്പടികളുണ്ട് ആ ഏണിപ്പടികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെയ്സ് പെയർ എന്ന് വിളിക്കും നാല് തരത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബെയ്സുകളാണുള്ളത് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉൾപരിവർത്തനം അഥവാ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഉൾപരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് ക്യാൻസർ വരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇനി ഈ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും സെക്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കോശം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമല്ലോ എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്പോൾ മുറിവ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇളവി പോവും പിന്നെ അവിടെ അത് ഉണങ്ങി വരണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോശങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായേ പറ്റും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കരളിനാണെങ്കിൽ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതായത് കരളിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് അത് വളർന്ന് പഴയതുപോലെയാവും അപ്പോൾ വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ കോശൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തരം കോശങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന്
സമയം എടുക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് ആ പരിപാടിയാണ് ഞാനൊരു വളരെ ചെറിയൊരു ചിത്രം കൊണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമോസോമുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നാൽപ്പത്തി ആറെണ്ണം ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം അമ്മയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം അച്ഛനിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോൾ ബീജ സംഘലംഘലനം നടന്ന് നടക്കുന്നതിന് മുന്ന് ഈ സെക്സ് സെല്ലുകൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷനിൽ ടെസ്റ്റിക്കൽസ് അഥവാ വിഷ്ണത്തിലും സ്ത്രീകളിൽ ഓവറി എന്ന് പറയുന്ന അവയവത്തിലുമാണ് ഈ പറയുന്ന മ്യൂ സെക്സ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സെക്സ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് മിയോസിസ് എന്ന് വിളിക്കും മറ്റേത് മൈറ്റോസിസ് ഇത് മിയോസിസ് ആ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമോസോം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബീജ സങ്കലനം നടക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നും ചേർന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറാവണം അപ്പോൾ സെക്സ് സെല്ലിൽ എപ്പോഴും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസോമേ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമോസോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തി ആറെണ്ണത്തിൽ ഏത് ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണമാണ് പോകുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഇരിക്കണ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോവോ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോവോ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ക്രോമോസോമുകളും ഇങ്ങനെ അടുക്കും അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും ഇരുപത്തി മൂന്ന് അച്ഛൻ്റെ നിന്ന് വന്ന ക്രോമോസോമും അമ്മയുടെ നിന്ന് വന്ന ക്രോമോസോമും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡിയായിട്ട് നിരന്ന് നിന്നതിന് ശേഷം ഇവരിങ്ങനെ ഷഫിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ക്രോമോസോമുകൾ ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണമാണ് അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെക്സ് സെല്ലിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഓരോ സെക്സ് സെല്ലുകളും ഇങ്ങനെ ഷഫിൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസം അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാവരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ടീരിയ അതേപടി ക്ലോൺ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷഫിൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഡി എൻ എയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓർഡറിലുള്ള ജീനുകളിലുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ ഇനി ഈ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇനി ആർക്കും തന്നെ വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല വളരെ 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 കുറഞ്ഞ സാധ്യതയാണ് സാധ്യത പൂർണ്ണമായി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല റിച്ചോ ഡോക്കിൻസിൻ്റെ അൺവീവിങ് ദ റെയിൻബോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ അതേപോലത്തെ ഡി എൻ എ ഇനി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഐസക് ന്യൂട്ടനെ പോലെ ഉള്ള ഒരാളുടെ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കാൻ ജനിക്കേണ്ട ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തുള്ളി രക്തത്തിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കോടി കോശങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ആ കോശ ഒരു തുള്ളിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒരു തുള്ളിയിൽ ഇപ്പം അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ എത്ര കാണും എത്ര മനുഷ്യരുണ്ട് എഴുന്നൂറ് കോടി ഈ ലോകത്ത് എഴുന്നൂറ് കോടി മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഈ കാണുന്ന മണ്ണും ചപ്പും ചവറും എല്ലാത്തിനും ആറ്റം ഉണ്ട് ഈ കാണ് അത് ഭൂമിയുടെ കാര്യം മാത്രം പിന്നെ ഗാലക്സി പിന്നെ നെബുല അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇത്രയും ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണോ അത്രയും ആൾക്കാർ ജനിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടാവൂ എന്ന് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ ഉണ്ടായ പാറ്റേൺ ഇനി ആവർത്തിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ ലോ ആണ് എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം സെക്സിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അസക്ഷ നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലോൺ ചെയ്യുന്ന ജീവികളാണ് പെട്ടെന്ന് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഈ പ്രപ ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല സെക്ഷലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് മാത്രമല്ല സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനിസംസ് ഒരു ഇണയെ അന്വേഷിച്ചും കൂടെ നടക്കണം ഒരു ഇണയെ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇണയെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം പിന്നെ ഇണയെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് ഇണ സമ്മതിച്ചാലേ പിന്നെ ഇണ ചേരാനും പറ്റൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ മറികടന്നാണ്
ഒരു ചെസ്സ് കളിക്കുന്ന ആ ക്യൂൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്യൂൺ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് അനിമ അനങ്ങാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ കഴിയും അപ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് റെഡ് ക്യൂൺ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പേര് വന്നത് ഈ റെഡ് ക്യൂൺ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ഒരു ജീവി സെക്ഷലായി മാറാൻ ശ്രമി സെക്ഷലായിട്ട് മാറാനുള്ള കാരണം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പാരസൈറ്റ്സ് അഥവാ പരാതങ്ങൾ ഇതിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഇത് സെക്ഷൽ അല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവില്ല ഡിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ആക്രമിക്കും ഇപ്പോൾ ക്ലോണുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലോണാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് പേര് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആൾക്കാർക്കും അത് പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ എൻ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളിൽ തന്നെ ഒരു നൂറ് പേരുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഡിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു അസുഖം വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേർക്കും അതുപോലെ വരണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പാരസൈറ്റ്സ് അഥവാ പരാതങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവേഴ്സിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് റെഡ് ക്യൂൺ ഹൈപ്പോസിസ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ചാൾസ് ഡാർവിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും മികച്ച ഐഡികളിൽ ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതിനെന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഭരണാമ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉത്തരം പറയാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് തെളിവുകളുണ്ടോ തെളിവുകളാണല്ലേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സയൻസിന് അപ്പോൾ തെളിവുകളുണ്ട് ഈ എല്ലാ പരിണാമ ആശയങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പരാതവും ആ പരാതം ആക്രമിക്കുന്ന ജീവിയും റെഡ് ക്യൂൺ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിസ്റ്റം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു പരാതവും അത് ആക്രമിക്കുന്ന ജീവിയും തമ്മിൽ റെഡ് ക്യൂൺ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കണം അതിനൊരു സിസ്റ്റം ആണ് ആദ്യം ഹോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പാരസൈറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വർഷം കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഇത് ഒന്നൊരു പഠനമാണ് ഇത് ന്യൂസിലൻഡ് മഡ്സ്നെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ജീവിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിന് സെക്ഷലായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ അസെക്ഷലായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സ്വന്തം ക്ലോണിനെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും ഈ ജീവീനെ ഒരു പാരസൈറ്റ് ഒരു പരാത ആക്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നടന്നത് പ്രകൃതിയിൽ പോയി നോക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിനെ പിടിച്ച് ലാബിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പരീക്ഷണം നടത്തിയല്ല നേരെ പോയി ഫീൽഡിൽ നോക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയിൽ ചെന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ആദ്യം രണ്ട് തരം ജീവികളുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ക്ലോൺസ് മാത്രം എടുക്കാൻ കഴിവുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഹാബിറ്റാറ്റിൽ സെക്ഷലായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ജീവികളും ഇവർ മനഃപൂർവ്വം ഈ കാണുന്ന പാരസൈറ്റിനെ കൊണ്ട് വിളിച്ചു നോക്കി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നേരത്തെ റെഡ് ക്യൂൺ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണോ പറയുന്നത് പാരസൈറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം സെക്ഷലായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോണിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞ് 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 എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ബാക്കി കാണുന്ന സെക്ഷലായിട്ടുള്ള ഒച്ചികളുടെ എണ്ണം വളരെ അങ്ങ് കൂടി മാത്രമല്ല അവരെ വലുതായിട്ട് ഈ കാണുന്ന പരാത ആക്രമിക്കുന്നില്ല എന്നും കണ്ടു ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റെഡ് ക്യൂൺ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പാരസൈറ്റ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ പുറത്താക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരൊക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവരുടെ എണ്ണം വളരെ വർദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ട പ്രതിഭാസം ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇതിൻ്റെ സെക്ഷലിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുകയും അസെക്ഷലിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ താഴ്ന്ന് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ അത്രയ്ക്ക്
ടൈലുകളിലും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ടൈൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ സ്പേസിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചുമന്ന കളർ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നത് പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതുപോലെ അഴുക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബാത്റൂമിൽ വളരുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ സ്രേഷ്യ മാർജിൻ മാഴ്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നിറം ചുവപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ടൈലുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള കളർ പെട്ടെന്ന് ചുവപ്പ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പല്ല് തേച്ചില്ലെങ്കിലും പല്ലിലും ഈ പറയുന്ന സെറാഷ്യ മാഴ്സിസൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനറ ഹാബിഡിറ്റി സെലിഗൻസിന് സെറാഷ്യ മാഴ്സിസൻസ് വെച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്ഷുവലായിട്ടും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസെക്ഷുവലായിട്ടും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് അസെക്ഷുവലായിട്ട് അസെക്ഷുവാലിറ്റി ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് സെക്ഷുവലായിട്ട് പെരുമാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി റെഡ് ക്യൂൺ ഹൈപ്പോത്തിസിക്സ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ പരീക്ഷണം തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കി ഈ ജീവിനെ എടുത്ത് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയർ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി ഇത് സെക്ഷുവലി മാത്രം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനിസം ആക്കിയിട്ട് സെറേഷ്യ മാഴ്സിസൻസിനെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നേരത്തെ എത്ര സ്പീഡിനാണോ അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം റെഡ് ക്യൂൺ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒരു വെറും പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ല അതിനകത്ത് സംഗതികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇത് റെഡ് ഫ്ലോർ ബീറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രൈബോളിയം കാസ്റ്റിനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വണ്ടാണ് ഈ വണ്ടിനെ ആക്രമിക്കാറുണ്ട് ഒരു പാരസൈറ്റ് നൊസീമിയ വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 തരം ഒരു സൂക്ഷ്മ ജീവി ഇതിനെ ആക്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡിവേഴ്സിറ്റി ജീനിൻ്റെ ഡിവേഴ്സിറ്റി വളരെ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് ലാബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തെളിവുകളിലെ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാണുന്ന സെക്സിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന മുള്ളേഴ്സ് റാച്ചറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ മുള്ളേഴ്സ് റാച്ചറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളേക്ക് ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഫോട്ടോ കോപ്പി കിട്ടിയ ഫോട്ടോ കോപ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കുകയാണ് ഓരോ തവണ നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോ കോപ്പി വെച്ച് ഫോട്ടോ കോപ്പി ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് എടുത്തെടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിനകത്തുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറും അതാണ് ഈ മുള്ള സ്ട്രാച്ചറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഭാസം പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ജീവിക്ക് സെക്ഷുവലായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് വന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും മ്യൂട്ടേഷൻസ് വന്ന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മ്യൂട്ടേഷൻ പിന്നെ പോവില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അതുപോലെ ക്ലോൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ആ സെക്സ് ക്രോം സെക്സ് സെൽസുകൾ ഷഫ്ളി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ഷഫ്ളിങ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് കൂടി 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 അത് അവസാനം നശിച്ചില്ലാതാവും എന്നാണ് മുള്ളേഴ്സ് റാച്ചറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യം പറയുന്നത് മുള്ളേഴ്സ് റാച്ചറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് എക്സ് ക്രോമോസോം ഉണ്ട് വൈ ക്രോമോസോം ഉണ്ട് ഈ വൈ ക്രോമോസോം ആണ് വൈ ക്രോമോസോം ആർക്ക് വരുന്നോ അത് ആണായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് വെണ്ണാണ് എക്സ് വൈ പുരുഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഈ വൈ ക്രോമോ നിങ്ങൾ പലരും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നെ പലരും ആ കണ്ട വീഡിയോയിലൊക്കെ ടാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചു വൈ ക്രോമോസോം ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നശിച്ച് പൊക്കുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തുള്ള ജീനുകളെല്ലാം നശിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ പൊക്കുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നാല് ദശാംശം ആറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴുള്ള റേറ്റിന് ഈ നശീകരണം തുടങ്ങി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ
വൈക്രോമോസം കത്തി തീരാനുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഷഫ്ലിംഗ് നടക്കുമെന്ന് ഈ ഷഫ്ലിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ എക്സ് വൈ ക്രോമോസോമിന് ഷഫ്ൾ ചെയ്യാൻ പെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ഇല്ല ഒരു വൈ ക്രോമോസോം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ക്രോമോസോം ഉണ്ട് ഒരുപോലത്തെ ക്രോമോസോം മാത്രമേ ഷഫ്ൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ എക്സ് എക്സ് ക്രോമോസോം സുഖകരമായിട്ട് ഷഫ്ൾ ചെയ്യും വൈ ക്രോമോസോം വരുമ്പോൾ പുരുഷനിലാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സിനും വൈക്കും കൂടെ ഷഫ്ൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മുള്ളേഴ്സ് റാച്ചറ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ വൈക്കാത്തുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് കുന്നുകൂടി കുന്നുകൂടി അവസാനം ഈ വൈ ക്രോമോസോം ഇല്ലാണ്ടായി മാറും അപ്പോൾ ഈ ജാപ്പനീസ് റാറ്റിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വൈക്രോമോസോം മൊത്തം കത്തി തീർന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതിൽ ആ പുരുഷനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവല്യൂഷൻ ഈസ് മോർ സ്മാർട്ടർ ദാൻ യു തിങ്ക് അത് കത്തി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് പുരുഷൻ ആക്കേണ്ടിയിരുന്ന ജീൻ അത് വേറെ ഒരു ക്രോമോസോമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് കത്തി തീർന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവല്യൂഷൻ ഈസ് മോർ സ്മാർട്ടർ ദാൻ യു തിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൊററിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവല്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് സ്മാർട്ടർ ദാൻ യു തിങ്ക് ഇവല്യൂഷൻ ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ വൈക്രോമോസോം തീരാറായപ്പോഴത്തേക്കും ആണിനെ നിർണയിക്കുന്ന ജീൻ അത് വേറൊരു ക്രോമോസോമിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാം കത്തി തീർന്ന് ഒടുങ്ങിയത് അപ്പോഴൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ വൈക്രോമോസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൺട്രേക്കിൻ്റെ പ്രതിമ പോലെയാണ് ആരുടെ കയ്യിൽ വരുമോ അവരുടെ കാര്യം പോക്കാണ് ഇനി വന്ന ജീൻ ക്രോമോസോമുമായിട്ട് ഷഫ്ൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവും മറ്റേ ക്രോമോസോമുകൾ ഇതിൻ്റെയും ഗതി ഇത് തന്നെയാവും കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ മുള്ളർ സ്ട്രാച്ചറ്റ് കാരണം ഇങ്ങനെ കത്തി തീർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനിലെ പുരുഷന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വളരെ പരിതാപകരമാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഓക്കെ അത് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും മറ്റേ സി ഐ ഡി മൂസയിൽ പറയുന്ന പോലെ കള്ളൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോലീസ് എന്തിനാടാന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് വുള്ളേഴ്സ് റാച്ചറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി ജെനറ്റിക് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എക്സ് 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 വൈ ക്രോമോസോമിലാണ് എക്സ് വൈ ക്രോമോസോം ആണെങ്കിൽ പുരുഷൻ ഇനി എക്സ് എക്സ് ക്രോമോസോം ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഇതിനാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയാം സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ തന്നെ ഈ ലോ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലല്ല ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കും അതിലൊരെണ്ണമാണ് ജെനറ്റിക് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഈ ജെനറ്റിക് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അതായത് എക്സ് ക്രോമോസോം വൈ ക്രോമോസോം കൂടെ പുരുഷൻ ആരാവും സ്ത്രീ ആരാവും എന്ന് നിർണയിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇനി ആ രണ്ടാമത് ഒരു സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് എൻവയറോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റിമുലസ് നേടിക്കൊണ്ട് സെക്സിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ബൈ സോഷ്യൽ ക്യൂസ് അതിലൊരെണ്ണമാണ് സോഷ്യൽ ക്യൂസ് അതായത് ഈ മത്സ്യത്തിന് നിങ്ങൾ പലരും ഡിസ്കവറിയിലും അതുപോലെ ആനിമൽ പ്ലാനറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കോമാളി മത്സ്യം അഥവാ ക്ലൗൺ ഫിഷ് എന്നാണ് പേര് കോമാളി എന്ന് പേരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആൾ കിടിലൻ ലുക്കാണ് ഇത് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് ഈ ജീവിയെക്കുറിച്ച് അതൊരു സിംബയോസിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണത്തിലൊരെണ്ണമാണ് സിംബയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ പോലത്തെ ആവശ്യ ഒരേ പോലത്തെ ആവശ്യങ്ങളല്ല രണ്ട് ജീവികൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഈ ജീവി നമ്മൾ ഈ ജീവിയുടെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ തപ്പി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ചെടിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രമേ കാണൂ കാരണം ഈ ചെടിയുമായിട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റി മാത്രമേ ഇത് ജീവിക്കാറുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഒരുപാട് വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മത്സ്യമാണ് ഇതിനെ മറ്റ് വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചെടിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ വരില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ എന്താ പറയുക ആ സ്റ്റിങ്സ് അത് ആ വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് വിഷം ഉള്ള കുറേ മുള്ളുകളുണ്ട് ആ സ്റ്റിങ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ പുറത്ത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഈ ജീവിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഇത് നല്ല വഴുവഴുപ്പുള്ള മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പ്രൈൻ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതാണ് ഈ ജീ ഈ ക
തുടരുന്നത് അതുപോലെ വേറൊരു സാധനമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പലരായിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് സംസാരിച്ചൊരു വിഷയമാണ് അത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതായത് ചില ജീവികളിൽ മുതല മുതല നാല് ജീവികൾ ആണ് മുതല ക്രോക്കോഡിലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലെ നാല് മുതലേ പോലത്തെ ജീവികളാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുതലയെന്ന് പറയുന്ന ക്രോക്കോഡൈൽ ചീങ്കണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന അലിഗേറ്റർ പിന്നെ മുതലെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന കൈമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീവി ഗവിയൽ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യത്തിന് കഴിക്കുന്ന ഒരു മുതലെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന വേറൊരു ജീവി അതുപോലെ തന്നെ ടേർട്ടിൽസ് ആമ ഈ കാണുന്ന ജീവി ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ലെപ്പോർഡ് ഗെക്കോ എന്ന് പറയാം ഈ ജീവികളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകത ഇത് മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം ആ മുട്ട അടയ മുട്ട വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും സെക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുട്ടിക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും സെക്സ് നിർണ്ണയിക്കുക അതായത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയെല്ലാം വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ആ പോപ്പുലേഷനിലൊരു ബയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ ബയാസ് ടു സെക്സ് റേഷ്യോ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലും ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ബയാസ്ഡ് സെക്സ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവുമായിരിക്കും ഇനി മുപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പെൺ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് മാറും ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇനിയാണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഏറ്റവും ആൾക്കാർ ഉറ്റു നോക്കിയ ഒരു ഒരു ആൻസർ ഹൂ കെയിം ഫസ്റ്റ് ആണാണോ ആദ്യം വന്നത് പെണ്ണാണോ എന്ന് ഈ എന്നോട് ഈ വിഷയം സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെല്ലാവരും ചോദിച്ചു അവർ പല പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും എല്ലാവരും മറക്കാതെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണത് ആദ്യം വന്നത് ആരാണ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ അപ്പം അവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ ഊഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ബൈബിളിൽ ആരാണ് ആദ്യം വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വാരിയൽ ഒടിച്ചാണ് സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യം ആ കാര്യം വെച്ചിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് പല ഗ്രൂപ്പിലും അടിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കും ഇതിനൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരണം ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി നീക്കി അവസാനം ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ വരെ എത്തിച്ചു ഹു കെയിം ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ആളിനെ പരിചയപ്പെടണം ആ ജീൻ ഒരു ജീനാണ് എസ് ആർ വൈ എന്നാണ് ഈ ജീനിൻ്റെ പേര് ഇത് വൈ ക്രോമോസോമിലാണ് ഇരിക്കുക അപ്പം ഈ ജീനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ജീനാണ് പുരുഷനെ നിർണയിക്കുക അതായത് വൈ ക്രോമോസോമിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഭ്രൂണം വളരുന്ന വളർന്നു വരുന്നത് സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് അത് മത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ റിയാലിറ്റി അങ്ങനെയാണ് ആദ്യ ഒരു ഭ്രൂണം സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് വളർന്നു വരിക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് എക്സ് ക്രോമോസോമാണോ വൈ ക്രോമോസോമാണോ കൂടുതൽ കൂടെ ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം വൈ ക്രോമോസോമാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച മാറിയിട്ട് വൃഷ്ണം ഉണ്ടായി വരികയാണ് ചെയ്യുക ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീൻ ആണ് എസ് ആർ വൈ എന്ന് പറയാം ഈ ജീൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളത് വളരെ രസകരമാണ് സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സ് വൈ ഉള്ളതാണ് പുരുഷന്മാർ എക്സ് എക്സ് സ്ത്രീകളാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു പുരുഷൻ ഫീനോടിപ്പിക്കലി അതായത് ബാഹ്യ രൂപത്തിൽ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഒരാളിൻ്റെ ഡി എൻ എ പരിശോധിച്ച് അല്ലെ സെല്ല് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി ഇത് എക്സ് വൈ അല്ല ഇത് എക്സ് എക്സ് ആണ് സ്ത്രീ ആണ് ആവേണ്ടത് പക്ഷേ പുരുഷൻ്റെ രൂപമാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ചാണ് ഈ ജീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എസ് ആർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീൻ ഈ എസ് ആർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീൻ വൈ ക്രോമോസോമിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയോ എക്സ് ക്രോമോസോമിലേക്ക് ആയിപ്പോയി അയാളുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെയാണ് പെണ്ണാവേണ്ടിയിരുന്ന ആൾ ആണായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് ക്രോമോസോം വിത്ത് മെയിൽ ഫിനോടിപ്പിക് ക്യാരക്ടർ ഇത് ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് വഴി ഒരു മൗസിനെ കൊണ്ടുവന്നു എക്സ് എക്സ് മൗസിനെയാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് എക്സ് എക്സ് എംബ്രിയോ എടുത്തു അതായത് 
ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് മാമൽസ് എന്നതാണ് അഥവാ സസ്തനി എന്ന് പറയും ഈ സസ്തനിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുല കൊടുത്ത് വളർത്തും അതിൻ്റെ കുട്ടികളെ അതാണ് സസ്തനിയുടെ പ്രത്യേകത ഈ സസ്തനിയെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് തിര തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആളിൻ്റെ പേരാണ് തെറിയൻസ് അതൊരു വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് രണ്ടാമത്തതാണ് മാഴ്സുപ്പിയൽസ് മൂന്നാമത്തതാണ് മോണോട്രീൻസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ തെറിയൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുട്ടികളിൽ ഒരു പൊക്കൾ കൊടിയുടെ കണക്ഷൻ കാണും അതായത് അത് വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പൊക്കൾ കൊടിയുടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ള ജീവികളെയെല്ലാം തെറിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തത് മാഴ്സുപ്പിയൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പൗച്ചിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നടക്കുക ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള പല ജീവികളുടെയും പ്രത്യേകത ഇതാണ് അവരുടെ മാഴ്സുപ്പിയൽസ് ആണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് ഈ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നൊരു ഫോസിൽ കിട്ടിയിരുന്നു മാഴ്സുപ്പിയ ലയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അത് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിപ്പോയി പിന്നെ അവസാനത്തെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മോണോട്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ മോണോട്രീംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത മുട്ടയിട്ട് വിരിച്ചതിന് ശേഷം പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തും അപ്പോൾ തെറിയൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രസവിച്ചിട്ട് പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തും മറ്റ് ആൾക്കാർ മാഴ്സുപ്പിയൽസ് കുഞ്ഞിനെ പൗച്ചിൽ കൊണ്ട് നടക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കങ്കാരുവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന മോണോട്രീംസ് മുട്ടയിട്ട് വിരിച്ചതിന് ശേഷം പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തുകയാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളും ഈ ത്രിയൻ തെറിയൻസും മാഴ്സുപ്പിയൽസും അവസാനം ഒരു പൊതുപൂർവികനെ പങ്കിട്ടത് ആയി ഒരു ലക് നൂറ്റി അറുപത്തി എ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മില്യൺ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് ലക്ഷം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് പോയിൻ്റ് എട്ട് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് അവസാനമായിട്ട് അവർ ഒരു പൊതുപൂർവികനെ പങ്കിട്ടത് ആ പൊതുപൂർവികനെ പങ്കിട്ടു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ കാണുന്ന ത്രിയൻസ് തെറിയൻസിൻ്റെ കയ്യിലും മാഴ്സുപ്പിയൽസിൻ്റെ കയ്യിലും ആണിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എസ് ആർ വൈ ജീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നഴ്സറി ലോജിക്കാണ് അപ്പോൾ സാമാന്യ ലോജിക്കാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ഇനി ഈ ഇനി വേറെ ഒരു കാറ്റഗറി കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ മോണോട്രീംസ് ഈ മോണോട്രീംസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവസാനമായിട്ട് ആൻസിസ്റ്ററിനെ പങ്കിടുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് വർഷം മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുന്നെയാണ് അതായത് പതിനാറ് ദശാംശം എട്ട് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലത്തെ എക്സ് 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 വൈ സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് മാമൽസിന് മാത്രമേ ബാധകമായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി പക്ഷികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് എക്സ് വൈ വരണത് പുരുഷനും എക്സ് എക്സ് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് മാറും പക്ഷെ അവിടെ എക്സ് വൈ എക്സ് എക്സ് എന്നല്ല പറയുക ഇസ് എഡ് ഇസ് എഡ് ഇസ് എഡ് ഡബ്ല്യൂ എന്നാണ് വിളിക്കുക ചുമ്മാ ഒരു പേര് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കാണുന്ന എക്സ് എക്സ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ക്രോമോസോമ ആ ക്രോമോസോമുകളുടെ സെക്സ് ക്രോമോസോമുകളും റെപ്റ്റൈൽസ് അതായത് സ്നേക്ക് പാമ്പിൻ്റെ സെക്സ് ക്രോമോസോമും പക്ഷികളുടെ സെക്സ് ക്രോമോസോമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അങ്ങനെ ബന്ധം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം നടന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ ദാറ്റ് ഈസ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഹാസ് ഇവോൾഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിനെ ഏറ്റവും നല്ല അതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പറക്കാനുള്ള കഴിവ് പരിണാമ കാലഘട്ടത്തിൽ നാല് തവണ പറക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു പൊതുപൂർവികനെ പങ്കിടാതെ ഒരേ ആവശ്യത്തിന് നാല് തവണ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായി അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇൻസെക്റ്റ് പറക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ഇൻസെക്റ്റ് പിന്നെ പറക്കാൻ കഴി കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ഡൈനോസറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ടൊറോസോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നാമതൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന പക്ഷികൾ നാലാമത് മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ നാല് ജീവികൾക്ക് മാത്രമേ പറക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ ഇവർ ക്ക് പ പറക്കാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടിയത് ഇവർ പൊതുപൂർവികനെ പങ്കിട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തതാണ് ഇവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ
സ്നേക്സിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു ബേർഡ്സിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു പിന്നെ റെപ്റ്റൈൽസിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ടേർട്ടിൽസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ ആരാണ് ആദ്യം വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരാൾ എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമില്ല രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് വന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യം കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൈക്രോമോസോമിൻ്റെ കാര്യം ഈ വൈക്രോമോസോം യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സ് ക്രോമോസോമിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ കോപ്പിയാണ് അതായത് എക്സ് ക്രോമോസോം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തെറിയൻസും മാഴ്സപ്പിയൽസും ഒരു പൊതുപൂർവികനെ പങ്കിട്ടതിന് ശേഷം ഇവോൾവ് ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ് ഈ വൈക്രോമോസോം എക്സ് ക്രോമോസോമിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു കോപ്പിയാണ് അതിനകത്തേക്ക് പിന്നെ എസ് ആർ വൈ ജീൻ വരികയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ആണും പെണ്ണും ആ മാമൽസിലേക്ക് എസ് ആർ വൈ ജീൻ കാരണം ആണും പെണ്ണും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് ആർ വൈ ജീൻ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മാൺട്രേക്കിൻ്റെ പ്രതിമയാണ് ഈ എസ് ആർ വൈ ജീൻ അത് കൈയിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈക്രോമോസോം കത്തി എരിഞ്ഞ് 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 തീരാറായി വന്നത് ഈ കത്തി എരിഞ്ഞ് എരിഞ്ഞ് തീരാറായി വന്ന ക്രോമോസോമുള്ള ജീവിയാണ് ഈ മതപുസ്തകങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പൊലിപ്പിച്ച് പൊലിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഇവരാണ് എല്ലാ മതപുസ്തകങ്ങളും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉമൻ എന്നെ അടിച്ച് താഴ്ത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എല്ലാ മതപുസ്തകങ്ങളിലും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഈ ബൈബിളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ പുരുഷൻ്റെ എല്ലൊടിച്ച് ആണ് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശുദ്ധ ബ്ലണ്ടറാണ് അത് ഒരു ഒരു രീതിയിലും ഒരു 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 പ്രൈസ് പോലും അർഹിക്കാത്ത സ്റ്റുപ്പിഡായിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻസാണ് കാരണം ഈ കാണുന്ന വൈക്രോമോസോം ഇവോൾവ് ചെയ്തത് എക്സ് ക്രോമോസോമിൽ നിന്നാണ് വൈക്രോമോസോമിൽ നിന്നായിരുന്നു എക്സ് ക്രോമോസോം ഇവോൾവ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ മതപുസ്തകങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെ പോലും ഒരു സ്കോപ്പ് പോലും ഇല്ല മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞില്ലേ വൃക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ എസ് ആർ എസ് ആർ വൈ ഈ എസ് ആർ വൈയുടെ പ്രത്യേകത എക്സ് ക്രോമോസോമിലുള്ള സോക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീൻ പരിണാമം സംഭവിച്ചാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കത്തി തീർന്ന ഒരു ക്രോമോസോമ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജീവിയാണ് ജീവിയിൽ ആ ജീവിയാണ് ഈ കാണുന്ന പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉദ്ധരം രണ്ടുപേരും ഒഴിപ്പിച്ചാണ് വന്നത് പക്ഷേ കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് പരിണാമപരമായി വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് പുരുഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട സാധനങ്ങൾ സ്പെയർ പാർട്സ് എല്ലാം കിട്ടിയത് എസ് എസ് ആർ വൈ സോക്സ് ത്രീയുടെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് പിന്നെ വൈ ക്രോമോസോം മൊത്തത്തിൽ തന്നെ എക്സ് ക്രോമോസോമിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുള്ളേഴ്സ് രാജ്യത്ത് കാരണം റീകോമ്പിനേഷന് വിധേയമാവാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എരിഞ്ഞ് എരിഞ്ഞ് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ക്രോ സെക്സിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പറഞ്ഞു സെക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സെക്ഷൽ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ പുരുഷന് മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഏത് ജീവജാലങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം ചെറിയ രീതിയിലല്ല ആണും പെണ്ണും ലൈംഗിക അവയവത്തിലല്ലാതെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസത്തിനാണ് സെക്ഷൽ ഡൈ മോർഫിസം എന്ന് പറയാം ഡൈ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് മോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപം പല സ്വഭാവം എന്നൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോർഫിസ് അപ്പോൾ സെക്ഷൽ ഡൈ മോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ ഇതുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആയിരുന്നു ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ കോ ഡിസ്കവർ ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസ് ആണ് അതായത് ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസും ചാൾസ് ഡാർവിനും കൂടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസും മലയൻ ആർക്കിപ്പലോഗോ അതായത് ദ്
ഇവരും കൂടുതലും മതത്തിന് ഒരു 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 ലീനിങ് ഉണ്ട് ഒരു ചായവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള പല ആൾക്കാരെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ പരിസരത്തുള്ള റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലൊക്കെ പോയി അവിടുത്തെ പ്രൊഫസർമാരുൾപ്പെടെ സ്റ്റുഡ റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പരിണാമം ശരിയാണ് എന്നറിയാം പക്ഷേ ദൈവത്തിന് അങ്ങോട്ട് തള്ളാനും പറ്റുന്നില്ല കാരണം ആദ്യം അതാണ് തലേ കയറിപ്പോയത് അത് ഇറങ്ങി പോകുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ടിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസ് ആണ് ഈ ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസ് ആണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷേ ഇയാളുടെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റയിലും പല്ലിയിലും ഇതിലെല്ലാം ഓക്കെയാണ് പരിണാമം പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പരിണാമം ഓക്കെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡാവിൻ്റെ അടുത്ത് തർക്കിച്ച ആളാണ് കാരണം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിളെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകില്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം പരിണാമം കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിള് മൂട് കുത്തി അവിടെ വീഴും അതുകൊണ്ട് റസ് വാലസ് ഒരിക്കലും അത് സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വാചങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് അതായത് ഡാർവിൻ നല്ലൊരു ഒബ്സർവറും കൂടെ ആയിരുന്നു ദ സൈറ്റ് ഓഫ് എ ഫെദർ ഇൻ എ പീക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേൽ മേക്സ് മ്യൂസിക് ഒരു മയിലിൻ്റെ മയിൽ പീലി കാണുന്നത് എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു കാരണം ആൺ മയിലിന് മാത്രമേ ഇത്ര വർണ്ണശബളമായ മയിൽ പീലിയുള്ളൂ പെൺ മയിലിന് ഇല്ല ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും പരിണമിച്ചുണ്ടായത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അസ്വസ്ഥ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാവുന്നു എനിക്ക് ഇതിനൊരു ഉത്തരമില്ല അദ്ദേഹം അതിനൊരുപാട് വർഷം ചെലവഴിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ഒരു സാധനമാണ് സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ ഈ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അഥവാ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം വെച്ചിട്ട് ഈ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ കാണുന്ന ഭംഗിയായിട്ടുള്ള തൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ജീവിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് അഥവാ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് നടക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു ജീവിക്ക് അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുകളെ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നീലുള്ള നീളമുള്ള വാലാണ് ഒരുപാട് നല്ല തൂക്കമുണ്ട് ഈ ഈ കാണുന്ന തൂവലുകൾക്കെല്ലാം മാത്രമല്ല മഴയും കൂടെ നന്ന നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യം പോക്കാം നല്ല വെയിറ്റ് വരും ഇതുകൊണ്ട് പറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എയറോ ഡൈനാമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എരപിടിയന്മാരെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും കാരണം നല്ല ക്യാമഫ്ലോഷ്ഡ് ഒന്നും അല്ല നല്ല വർണ്ണശബളമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രകൃതി നിർണാ നിർദ്ധാരണം കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആശയമാണ് സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയാം സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ വഴിയാണ് ഈ കാണുന്ന സെ ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ആണും പെണ്ണും വ്യത്യസ്തരായിട്ടിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമാവാനുള്ള കാരണം ഒരു സെക്സ് മറ്റൊരു സെക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഏത് സെക്സിനെ എവിടെ ഇണ ചേരണമെന്ന് മറ്റൊരു സെക്സ് തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം വരിക അതായത് നല്ല ഓർണമെൻസൊക്കെ ഉള്ള സെക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ കാണുന്ന സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെയാണ് സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡാർവിൻ്റെ വാദം ഇതായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഓർണമെൻസൊക്കെ ഉള്ള അതുപോലെ ഇതുപോലെ തൂവലും നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള ജീവികളെ പെൺകിളികൾ പെട്ടെന്ന് ഇണ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ ഈ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫ് ഡൈമോർഫിസം വന്നതെന്നായിരുന്നു ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ മറുപടി പക്ഷേ അത് വാലസിനൊട്ടും ദഹിച്ചില്ല വാലസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എത്തുമെന്ന് അറിയാം വാലസിന് വാലസ് ഒരു രീതിയിലും സമ്മതിക്കത്തില്ല അവസാനം വാലസ് തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പീക്കോക്കിൻ്റെ വാല് മുറിച്ച് കളയണം വാല് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നോക്കണം ഇതിനെ സെക്സ് ചെയ്യാൻ അതായത് മറ്റു പെൺ മയിൽ ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇണ ചേരാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണമല്ലോ എന്ന് ചോദി
മുറിച്ച് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് മുറിച്ച് കളഞ്ഞില്ല മുറിച്ചിട്ട് വേറൊരു ജീവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒട്ടിച്ചോട്ടിച്ച് വെച്ചു വേറൊരു ബേഡിലേക്ക് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാൽ നല്ല നീളാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് നോക്കി ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ഇണ ചേരാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് നീളം ഉണ്ടാക്കിയ വാലുള്ള ആഫ്രിക്കൻ മെയിൽ വിഡോ ബേഡിനാണ് കൂടുതൽ ഇണ ചേരാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് 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 തെളിവുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ സത്യമാണോ എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഒരു സംശയമില്ല പിന്നെ ഈ ഫെയ് ഫീമെയിൽ ചോയ്സ് മെയിൽ ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതായത് സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഫീമെയിൽ ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫീമെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആണുങ്ങളെ ഫീമെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇതിൽ ടെങ്കാര ഫ്രോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തവളയുണ്ട് തവള നല്ല ശബ് ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല ശബ്ദത്തിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സിക്കാഡാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചീവിട് ചീവിട് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ സെലക്ട് ചെയ്യും പൂവൻകോഴിയുടെ ആ റൂസ്റ്റ് ആ കോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൂവ് അത് എല്ലാം സെക്ഷൽ സെലക്ഷന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീണ്ട സോഡ് ഫിഷിനെ പെണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഫീമെയിൽ ചോയ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ്റെ വേറൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ മെയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നും കൂടി ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ആർമമെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ കൊമ്പ് അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ പെണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടികൂടി ഏറ്റവും നല്ല കൊമ്പും ശക്തിയുള്ളവരും ശക് ശക്തിയുള്ള ആൾക്കാർ ചെറിയ ആൾക്കാരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അവർക്ക് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ ജീനുകൾ മാത്രം കൈമാറിപ്പോയാണ് ഈ കാണുന്ന ആർമമെൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആഫ്രിക്കൻ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമായാലും ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാഗ് ഈ കൊമ്പുകളൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ജീവികളുടെ കാര്യമായാലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഐറിഷ് എൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഇത് എക്സ്റ്റിൻ്റ് ആയിപ്പോയി പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൈബീരിയ പതിനായിരം അല്ല ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൈബീരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീവൻ ഇത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ കൊമ്പ് ഒരിക്കലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൊമ്പിൽ ഏതാണ്ട് പതിനാറ് പൗണ്ട് കാൽഷ്യവും എട്ട് പൗണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് പൗണ്ട് കാൽഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴര കിലോ കാൽഷ്യവും എട്ട് പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് മൂന്നേ പോയിൻറ്റ് മൂന്നര കിലോ ഫോസ്ഫേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാരമുള്ളൊരു കൊമ്പും താങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിനെ തലയിൽ എടുത്ത് വെച്ച് ഈ ദിവസം മൊത്തം ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ആ എഫക്റ്റാണ് ഈ ജീവിക്ക് പക്ഷേ ഇത് എവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ കാരണമാണ് സ്ത്രീകൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആർമമെൻസ് ഉള്ള ജീവികളെ സെലക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളായിട്ട് മാറിയത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം സ്ത്രീകൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനാ സ്ത്രീകൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിന് ഉത്തരം പെരൻ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഒരെണ്ണമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പെരൻ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ടൽ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിൻ്റെ സെൽഫിഷ് ജീൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോബർട്ടൽ റിവേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സാറ് നോക്കിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു ഇരുപതാം നൂറ്റാ സ്റ്റീവൻ പിങ്കർ പറയുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ചിന്തകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് റോബർട്ടൽ റിവേഴ്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയ ആണ് പെരൻ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ പെരൻ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ആരാണോ സെക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരായിരിക്കും സെക്സ് ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓവം അഥവാ അണ്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതിനൊരുപാട് പോഷകവും സമയവും ഒക്കെ വേണ്ടിവരും പിന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നടക്കണം ഓരോ ജീവിയിലും ഓരോ ഗ
അപ്പോൾ ആണാണ് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണായിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആണിന് ഭംഗി ആണത്തില്ല പെണ്ണിന് മാത്രമേ ഭംഗിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ ഒരു പ്ലോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ കാണുന്ന ഫലറോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് സ്പീഷീസ് ജീവികളാണ് ഫലറോപ്പ് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിളികൾ മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത് മുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം മുട്ട മുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം മുട്ട ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകും ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ഇണയത്തെ തേടി പോവും ആ മുട്ട വിരിയിച്ച് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നടത്തി വളർത്തുന്നത് അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അച്ഛനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛന് ഭംഗിയൊന്നുമില്ല അതിൽ മെയിലായിട്ടുള്ള ആളിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വലത് വക ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഫീമെയിലിനാണ് കുറച്ചും കൂടെ കളറും ചുണ്ടിന് നീളമൊക്കെ ഉള്ളത് അത് കൂടാതെ ഈ കാണുന്ന ഫീമെയിലാണ് വലുപ്പം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ഉണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ വേറൊരു സ്പീഷീസാണ് റെഡ് ഫെലറോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം ഫീമെയിലും മെയിലും തമ്മിൽ നല്ല പ്രകടമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൺ പക്ഷിയാണ് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ വേറൊരു സ്പീഷീസാണ് റെഡ് നെക്ഡ് ഫെലറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താനാണ് അവസാനത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു പരിണാമം വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഈ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ആണും പെണ്ണും വ്യത്യസ്തരായിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സൃഷ്ടിവാദിക്ക് എന്ത് ഉത്തരമാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദൈവം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നായിരിക്കും ഒരു ജീവീനെ മാത്രം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു മറ്റൊരാളെ വെറുതെ വിട്ടോ എന്താ രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചൂടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനൊരു ചോദ്യം ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസത്തിന് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഇവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഡാർവിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ മയിൽപീലി കാണുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥനാകേണ്ടത് ഒരു ഇവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റ് അല്ല അസ്വസ്ഥനാകേണ്ടത് ഒരു സൃഷ്ടിവാദിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്ൂട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട
സ്ത്രീ ആണ് എന്ന് തോന്നും അതിനെയാണ് ജെൻഡർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുക അവരുടെ ജെനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമോസോം എപ്പോഴും പഴയതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫീനോടിപ്പിലായിരിക്കും വ്യത്യാസം സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ് എക്സ് മെയിൽ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് വൈ ക്രോമോസോമിൽ ഇരിക്കുന്ന എസ് ആർ വൈ തിരിച്ചതിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആണായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആണായി പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വരിക കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ ക്രോ ജീനുകളാണ് ആകെ വന്നിട്ടുള്ളത് വൃക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന എസ് ആർ വൈ ജീൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല അതുള്ള ആൾ പുരുഷനെ പോലെ ഇരിക്കും ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി പക്ഷെ സ്വഭാവം എല്ലാം സ്ത്രീയുടെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഒന്നും ഒരിക്കലും പോയി അവരുടെ ഇതിനെ കാരിയോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഈ ജീൻ ഈ കാണുന്ന ക്രോമോസോമിൻ്റെ കാരിയോ ടൈപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ക്രോമോസോമിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അവരൊന്നും കാരിയോ ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും നടത്താറില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല ഇനി ഹോമോ സെക്ഷൽസിൻ്റെ കാര്യം ഹോമോ സെക്ഷൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു സംഗതിയാണ് ജെനറ്റിക് ക്രോമോസോമുകളുടെ മാറ്റം വന്നിട്ടല്ല പക്ഷേ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ജെനറ്റിക് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പുതിയ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക് സ്റ്റഡീസും ചില മോളിക്കുലർ ബയോളജി സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ക്രോമോസോമുകൾ മാറി എച്ച് ആർ വൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ല ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇനി അടുത്ത എന്തിനാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് നെപ്പിൾസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇടുക്കിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വേറൊരു പരിപാടിയിൽ വേറൊരു രീതിയിലാണ് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിപ്പിൾസ് വരിക വൈ വൈ എന്നാണ് ചോദ്യം വൈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടുപേരും പുരുഷനും സ്ത്രീയും മുല കൊടുത്ത് വളർത്തിയിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ അതാണ് കാരണം ഇനി ഇത് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു വേറൊരു ഉത്തരമാണെന്ന് ആ ഉത്തരം എന്താ ചോദ്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ നിപ്പിൾസ് എങ്ങനെയാണ് നിപ്പിൾസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനാണ് ആ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് ഭ്രൂണം വളർന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് നിപ്പിൾസ് വരുന്നത് എന്നായിരുന്നു ആ പുള്ളിയുടെ ഉത്തരം അങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാനുള്ള കാരണം അത് ഹൗ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആണ് ഉത്തരം എങ്ങനെ വരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഈ ട്രേറ്റ് ഫേവർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണമാണ് പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരുപോലെ മുല കൊടുത്ത് വളർത്തിയിരുന്നു ആൻസിസ്റ്ററി നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇനി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റെല്ലാ ജീവികളിലും സ്ത്രീ പുരുഷൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടപ്പെടുന്നു സ്ത്രീ പുരുഷൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത് മനുഷ്യനിൽ തിരിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ വ്യത്യസ്തനല്ലേ ഇത് പരിണാമത്തിന് എതിരാണോ ഇത് ഒരിക്കലും പരിണാമത്തിന് എതിരല്ല പരിണാമത്തിന് ഇനി ആ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ പരിണാമത്തിനൊന്നും നിങ്ങൾ കൊണ്ട് എതിരായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പരിണാമം തെളിയിച്ച് 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 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ എണീക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അത്രമാത്രം തെളിവുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പരിണാമം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റി ലൈംഗികത എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലേസ്റ്റോസീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് എൻവയറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സോഷ്യാലിറ്റി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ജാറഡ് ഡയമണ്ട് എഴുതിയ വൈ സെക്സീസ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് അത് വായിക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് പരിണാമത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ വേർതിരിഞ്ഞത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും വേർതിരിഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഐസോ ഗ്യാമസ് ഐസോ ഗ്യാമസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പോലെ അനിസോ ഗ്യാമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ് വന്നു അനിസോ ഗ്യാമിയുടെ ഇവോൾഡ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റാണ് ഈ പറയുന്ന ഊ ഗ്യാമി എന്ന് പറയുക അതായത്
എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വൈ ക്രോമോസോമിൽ നിന്ന് എക്സ് ക്രോമോസോമിൽ നിന്നാണ് വൈ ക്രോമോസോം ഉണ്ടായതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ല എന്നൊരു കാര്യം വൈ ക്രോമോസോമിനുണ്ടായ ചേഞ്ച് അതായത് വൈ ക്രോമോസോം മൊത്തത്തിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ക്രോമോസോമൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോഴും നടക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് ക്രോമോസോമൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ക്രോമോസോം കൂടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഡൗൺ സിൻഡ്രം ട്രൈസോമി ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്രോമോസോം എക്സ്ട്രാ ക്രോമോസോം വരും അപ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമാന്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക ഇത് ക്രോമോസോം മാറാനുള്ള ചാൻസ് പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണമായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളാൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ക്രോമോസോമിനെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ മെഷീനറി ഉണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻ മെഷീനറിയെ ക്രോ കോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ജീനുകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മെയിൽ നിപ്പിളിനെ ഒരു വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗനായിട്ട് കാൺ കണ്ടാൽ പോരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫങ്ഷനോ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു അത് വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗനായിട്ട് ആണ് ഇപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നത് മെയിൽ നെപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗനാണ് വെയ്സ് വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാത്ത ഓർഗൻ എന്നല്ല പണ്ട് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടതോ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിനെയാണ് വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയാം മെയിൽ നിപ്പിൾസ് കൃത്യമായിട്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷൻസ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അഥവാ പ്രതിരോധ ശക്തിയിൽ വല്ലതും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാവാം അത് ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കിയിട്ടേ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒരു ചോദ്യം വീണ്ടും ബാക്കിയായി ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ തർജ്ജിമയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതും എന്നെ കൊണ്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നതിന് ഞാൻ എസ് എൻസ് ഗ്ലോബൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തിനോട് എൻ്റെ എല്ലാ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ നാലാമത്തെ പ്രഭാഷണമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയ